السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحمد الله حمد الشاكرين وأصلي وأسلم على النبي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين وبعد دورير بن كسير وغنيت وشنكو دشوك بحي بن دركة شبهت شا مبارك باجاني شروع كرشي اما در احکام القرآن را علا چنا قرآن کے اندر ایک علا چنا آشون قرآن پڑی قرآن وجھی قرآن دیئے جبون گڑی اور اما در برطمان علا چنا چل سے سورة النساء باس نمبر 36 ستریش نمبر آیات سے کہ اما در ایک علا چنا چل سے جی ایک آیات در مدد اللہ تعالی ونیک بشائی کتھا بولے چن ایک آیات در مدد اللہ سبحانہ و تعالی ونیک جنش کے کنے نیے شد چن اور امرا شئی آیات تیر کسو انشو آلڈی آلو چنا کرے چی اللہ ری عبادہ تیر بہپر آلو چنا کرے چی اللہ رب العالمین شنگ کاؤ کے شرک نا کرا شئی شنکران تو آلو چنا امرا کرے چی اما دیر آسکر آلو چنا شروع ہوا بے ما با برشا تھے بھالو شمپور کو کرا ما با برشا تھے احسان کرا اے بانگ ما با بر پرتی دارد دکھانو تا دیر شنگ شد بے وہار کرا بر الوالدائن شمپور کے اما دیر آسکر آلو چنا شروع ہوا بے اللہ سبحانہ و تعالی را آیات کے تلاوات کری تلاوات تر پورے جی یونگ شو تھے کہ امرا علو چنہ کرتے چاہیے یونگ شو کہ امرا فوکس کر بے انشاءاللہ اشون امرا تلاوات دیئے شروع کری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعبد اللہ ولا تشرکو به شیئا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَبْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْرِمًا تالن فخورا تم رشبائی اللہ ری بادات کرو ایبان اللہ رشنگ کاؤ کے شوری کرونا آر ما بابار شاتھے تم رشاد بے بہار کرو آر شاد بے بہار کرو نکاٹ آتیو در شاتھے یتیم ایبان مسکین در شاتھے آر نکاٹ آتیو جرا پرتی بیشی روئے چھے تا در شاتھے آر شادران پرتی بیشی در شاتھے آت تم ادھر پاسے جارا تھا کے تا دیر شا تھے آت تم ادھر مہمان ایبان پتھر فکر دیر شا تھے آر تم ادھر داش داشی دیر شنگے تمرا بھالو بے بہار کرو نشتوی اللہ رب العالمین تا دیر کی پسند کرن نا جارا وہن کاری امار بھائی را امار بنے را ای حلو آما دیر جی آیات امار تلاوات کرلامی آیات ایر حالو چنا ترجمہ تلاوات ایبان اکھن امرا ای آیات ایر پر جالو چنا دیکھے جابو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی ای آیات ایر مدد پروتہ میں اللہ رب العالمین ایر عبادت کرا ایبان اللہ رب العالمین ایر شنگی کاؤ کے شوریک نا کرا ای دو تو امپورٹن کو تھا بولار شاتے شاتے اللہ رب حق برنونا کرا شاتے شاتے ما بابار حق کے اللہ رب العالمین ایک نے برنونا کر چن اما در پیرنس اما در فادر ایبان مادر اما در ما بابا اما در زیبونیر جنو اتون تو امپورٹنٹ اللہ سبحانہ و تعالی ای دنیا تے اما در کے ایگزسٹ کریا چھن ای دنیا تے اما در توری کریا چھن ای دنیا ار مدد ہے اما در کے اللہ رب العالمین یہ شے چھن اما در بابا ایبان اما در ما ایر مدد ہے دی ای اما در ملتو ای پری تھی بی تے امرا آگو من کریا چھن جنو اللہ حاکر پوری ما بابر حاک کے اللہ سبحانہ و تعالی اگنے نیے شچن اللہ عبادت ارشاتے شتی ما بابر حاک کے جنو امرہ میں انٹین کری ما بابر حاک کے جنو امرہ میں نے چولی جارا ما بابر حاک کے من بنا اللہ سبحانہ و تعالی عبادت کر لیو اے عبادت اللہ رب العالمین ایکسپٹ کر بیننا اللہ تعالی ما بابا کے امون مرجدہ دیئے چن جہ شایوں اللہ سبحانہ و تعالی پورے ما بابا مرجدہ چولے آشے ہاں ما بابا کے امرا امدر شدھو نجائی امدر جیبون دیئے امرا امدر ما بابا کے خدمت کرتے ہوئے 
মা বাবাকে সহযোগিতা করতে হবে মা বাবাকে হেল্প করতে হবে মা বাবার দায় দায়িত্ব আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদেরকে দিয়েছেন আর আমরা নিশ্চয়ই সুরা বানি ইসরায়েলের ও আয়াতের কথা জানি যেখানে ও আল্লাহ রাবুল আলমিনের সুরা নিসার মতো একই স্টাইলে আল্লাহ তালা নিজের এবাদতের করার সঙ্গে সঙ্গেই আল্লাহ রাবুল আলমিন বলছেন যে তোমরা মা বাবার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে আল্লাহ রবুল আলমিন সেখানে এরশাদ করেন ডিসাইডেড তোমার রব আল্লাহ তিনি ডিসিশন নিয়েছেন কি ডিসিশন আল্লাহ একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত করবে না নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু কি স্টেট আর মা বাবার প্রতি কাইন্ড ব্যবহার করবে মা বাবার প্রতি ভালো ব্যবহার করবে সুন্দর ব্যবহার করবে শুধু এটা বলেই আল্লাহ এখানে ক্ষান্ত হন নাই আল্লাহ রাবুল আলমিন মা বাবার ডিটেল কে এখানে বর্ণনা করছেন কেমন কিভাবে ডিটেল বর্ণনা করলেন আল্লাহ বললেন যদি তো তাদের একজন অথবা দুইজন মা বাবার দুইজনের যে কোনো একজন অথবা দুইজন এই জন্য এভাবে বলা হচ্ছে কারণ একজন হয়তো ইন্তেকাল হয়ে যেতে পারে তাহলে কি হবে যদি তারা বৃদ্ধ অবস্থাতে গিয়ে পৌঁছে যায় তারপরে কি করবে না তোমরা তাদের উফ শব্দটা বলতে হয় এরকম কোন আচরণ করবে না অথবা তাদেরকে উফের মতো এত ছোট্ট আঘাতদায়ক কোন কথাও বলবে না আর তাদেরকে কোন সময় ধমক দিয়ে কথা বলবে না যে বুড়ো বুড়ি বলে তাদেরকে সম্বোধন করবে না তাদেরকে এ কথা বলবে না যে তারা ঝামেলা করে তারা অসুবিধা করে তারা এটা বুঝে না সেটা বুঝে না এরকম তাদের কোন সময় ধমক দিয়ে কথা বলতে পারবে না আর তাদের সঙ্গে সম্মানজনক কথা বলতে হবে খালি সম্মানজনক কথা বললে হবে না এরপরে কি করতে হবে তাদেরকে লুক আফটার করতে হবে দেখাশোনা করতে হবে সাপোর্ট যা লাগে সেটা করতে হবে তাদের যে সহযোগিতা লাগে সহযোগিতা করতে হবে আর এই সার্বিক সাপোর্ট এবং সহযোগিতা এটাকে আল্লাহ রাবুল আলমিন সুন্দর একটা এক্সাম্পল দিয়ে এখানে তুলে ধরলেন কিভাবে তাদের জন্য নিচু করে দাও জানা হাজুল তোমার দয়ার ডানাটা তাদের কাছে নিচু করে দাও আল্লাহ রাবুল আলমিন এখানে সুন্দর এক্সাম্পল দিলেন আপনারা দেখেছেন মুরগির যখন বাচ্চা হয় বাচ্চাগুলোকে নিয়ে বড় মুরগি যখন উঠানে অথবা আশেপাশে ঘরের আশেপাশে যখনই চলতে থাকে তখন বাচ্চাগুলো মুরগিটাকে ফলো করতে থাকে আসমানে যদি হঠাৎ করে হিংস্র কোনো চিল দেখা যায় কোনো পাখি দেখা যায় তখন এই পাখিটা ছো মেরে বাচ্চাদের খেয়ে ফেলে কি এই ভয়ে বাচ্চারা সবাই মায়ের কাছে এসে যায় তখন মা কি করে বা মা তার ডানাটাকে এরকম প্রসারিত করে দেয় আর ডানার মধ্যে এসে সবগুলো বাচ্চা ঢুকে যায় ঢুকে গেলে কি হয় ওই যে হিংস্র পাখি থেকে বাস পাখি থেকে চিল পাখি থেকে তখন বাচ্চাগুলো হেফাজত হয়ে যায় আর মা মুরগিটা 
খুব বিকট আওয়াজ করতে থাকে যে আওয়াজ শুনে বাস পাখিও ভয় পায় আর বড় মুরগিকে বাস পাখি তখন আর আক্রমণ করতে সাহস পায় না এরকম ওই পাখিটা যেমন তার বাচ্চাদেরকে বাঁচানোর জন্য প্রোটেকশন দেওয়ার জন্য হেফাজত করার জন্য তার ডানাটাকে নিচু করে দিল তুমি তোমার ডানাটাকে তোমার মা বাবার জন্য নিচু করে দাও যদি তারা টয়লেটে যেতে না পারে হাত ধরে তাদেরকে টয়লেটে নিয়ে যাও যদি তারা জামা কাপড় চেঞ্জ করতে না পারে জামা কাপড় চেঞ্জ করতে তাদেরকে সহযোগিতা করো যদি তারা গোসল করতে না পারে তাহলে তাদেরকে গোসল করায় দাও যদি তারা হাঁটতে না পারে হাত ধরে তাদের হাঁটার ব্যবস্থা করে দাও যদি তারা খাবার খেতে না পারে তাহলে তাদেরকে খাবার খাওয়ায় দাও তাদের বিছানাকে ঠিক করে দাও এরকম যেই কাজেরই প্রয়োজন হয় যা দরকার হয় তুমি তাই করবে এই যা দরকার হয় তাই আমরা করতে হবে এটাকে এক্সাম্পল দিতে গিয়ে আল্লাহ বললেন আল্লাহর কাছে তোমরা দোয়া করবে মা বাপের জন্য সবসময় দোয়া করবে মা বাপ জীবিত থাকুক অথবা মা বাবা চলে যা কি দোয়া করবে এই দোয়া আমরা সবাই জানি তারপর এই দোয়া আমরা এক্সপ্লেন করব তবে এখন না বিরতির পরে আমাদের সময় হয়ে গেল খানিকক্ষণের বিরতিতে যাওয়ার উই আর গোয়িং ফর এ ভেরি শর্ট ব্রেক অ্যান্ড উইল বি ব্যাক সুন আফটার দ্য ব্রেক স্টে ইন ফ্রন্ট অফ টেলিভিশন স্ক্রিন ওসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবারাকাত নবীজি মোহাম্মদ সাল্লু আলহ সাল্লামের মনি মুক্তা আবু হুরাইরা রাজি আল্লাহ আনহু বলেন রেসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তির দুনিয়াতে কোন মুসলিম ব্যক্তির দোষ গোপন রাখবে আল্লাহ তালা কেয়ামতের দিন তার দোষ গোপন রাখবেন সহি মুসলিম চতুর্থ খণ্ড হাদির সংখ্যা ছ আসসালামু আলাইকুম আর রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাত ওয়েলকাম ব্যাক আফটার দ্য ব্রেক বিরতির পরে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা মা বাবার সঙ্গে কিভাবে ভালো ব্যবহার করব সে আলোচনা করছিলাম আর বলছিলাম এই কথা মা বাবার যেই সহযোগিতা লাগবে সেই সহযোগিতা আপনাকে আমাকে করতে হবে আর সব সময় মা বাবার জন্য দোয়া করতে হবে রব হে আমাদের রব ইরহাম হোমা তুমি তাদের দুইজনকে রহম করো হোমা মা এবং বাবা আমার মাকে এবং বাবাকে আল্লাহ তুমি রহম করো কামা রব্বায়ানি যখন আমি একদম ছোট বাচ্চা ছিলাম তখন যেভাবে আমার মা বাবা আমাকে রহমতের সাথে আদর করে সুন্দরভাবে মায়া মহব্বত করে যেমন করে আমার মা বাবা আমাকে লালন পালন করেছে আল্লাহ তুমি আমার মা বাবাকে হু বহু সেইভাবে লালন পালন করো আমার মা বাবাকে তুমি লুক আফটার করো আমার মা বাবা আমার ব্যাপারে যেমন কাইন্ড ছিলেন আল্লাহ তুমি তাদের ব্যাপারে কাইন্ড হয়ে যাও দয়ালু হয়ে যাও আল্লাহ আল্লাহ সুবাহ হওয়া তালার কাছে আমরা আমাদের মা বাবার জন্য কথা বলে দোয়া করব। যেমন আমরা বলেছি রব্বির হাম হোমা কামা রব্বায়ানি সগিরা আল্লাহ তুমি আমার মা বাবার উপরে রহম করো যেমন আমি যখন ছোট ছিলাম আমি যখন দুনিয়ার কোনো কিছু বুঝি নাই তখন আমার মা বাবা যেইভাবে আমাকে আদর করে যত্ন করে আমাকে মানুষ করেছে বড় করে তুলেছে আল্লাহ তারা যেমনভাবে আমার উপরে রহম করেছে তুমি তাদের উপরে সেভাবে রহম করো আর এই দোয়া আপনি করবেন আপনার মা বাবার জন্য মা বাবা জীবিত থাকলেও করবেন মা বাবার ইন্তেকাল হয়ে গেলেও করবেন এই দোয়ার চেয়ে মা বাবার জন্য আর ভালো কোনো দোয়া হতে পারে না এটা আল্লাহ তাহলে বললেন আমাদেরকে সুরাত বানী ইসরায়েলের মধ্যে আল্লাহ সুবাহ হুয়া তালা সুরা লোকমানের মধ্যে বলেছেন ইনসান হামালত 
അനിഷ്കുരുളി വലി വാലിദൈ കൈലയ്യൽ മസീർ വൈങ് ജാഹദാ കാലം തുഷുരി കവി മാലൈ സല കവിഹി എൽം ഫല തുത്യഹുമ വസാഹിബുമ ഫിദ്ദുനിയ മറൂഫ মানুষকে তাদেরকে ওসিয়াত করেছি তাদেরকে আমি আল্লাহ অর্ডার দিয়েছি তাহলে আপনার মা বাবার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করার তা এটা আপনার একটা এহসান না আপনার পক্ষ থেকে এটা দয়া না এটা আল্লাহর অর্ডার এটা আপনার জন্য ফরজ এটা আপনার জন্য কম্পালশন আপনি যদি এটা না করেন আপনি গুনাহগার আপনি অপরাধী আপনি ক্রিমিনাল আল্লাহ সুরা লোকমানের মধ্যে যেভাবে বলেছেন তার মা তাকে কষ্টের উপরে কষ্ট ভোগ করে গর্বে ধারণ করেছে আপনি কি জানেন আপনার মা কত কষ্ট করে আপনাকে গর্বে ধারণ করেছেন প্রতি মাসে আমাদের মায়েদের যে মান্থলি অসুবিধা যেটা হয় অসুস্থতা হয় এই ব্লাডটাকে আল্লাহ রবুল আলমিন বন্ধ করে দিলেন আর ওই ব্লাডটাকে আল্লাহ রবুল আলমিন নষ্ট ব্লাড না করে দিয়ে ভালো ব্লাডটাকে রেখে আল্লাহ রবুল আলমিন আপনার নাভি মায়ের নাভির সঙ্গে একটা কানেকশন করে দিলেন মায়ের সাথে আপনার নারীর সম্পর্ক মায়ের নারীক এবং আল্লাহ আপনার নারীকে এক করে দিলেন সন্তান যখন ভূমিষ্ঠ হয় তখন নারী কাটতে হয় আপনারা জানেন মায়ের নারীর সাথে সন্তানের নারীর সাথে এই জন্য আমরা বলি আমার মায়ের সাথে আমার নারীর সম্পর্ক আপনি বুঝবেন না এর আগে যেদিন আপনার ওয়াইফের বাচ্চা হবে আপনার সন্তান আপনার ওয়াইফের গর্বে হবে যদি আপনি হসপিটালে হাজির থাকেন আপনার ওয়াইফ বাচ্চা জন্ম দেওয়ার সময় তার কাছে আপনি হাজির থাকেন তো দেখবেন আপনার ওয়াইফের কত কষ্ট হয় আপনার মা ঠিক ওই রকম কষ্ট দিয়ে আপনাকে জন্ম দিয়েছেন আমার ভাইরা আমার বোনেরা এরকম মায়ের নারী ছিঁড়ে আপনাকে আপনার মা জন্ম দিয়েছেন মায়ের নারী ছিঁড়ে মা আপনাকে কষ্ট করে এই পৃথিবীতে নিয়ে এসেছেন যখন আপনাকে জন্ম দেওয়ার সময় হয়েছিল আপনার মা আপনার বাবার হাত ধরে বলেছিল সন্তান প্রসব করার সময় তো কত মায়ের ইন্তেকাল হয়ে যায় আমার জন্য দোয়া করো আমি জানি না আমি আর ফিরে আসব কিনা এই হলো আপনার মা এবং আল্লাহ হরবুল আলমিন সুন্দর করে বলেছেন আল্লাহ কত বড় মেহেরবান আপনার মায়ের গর্বে প্রোটেক্টের জায়গা যেখানে কোন পলিউশন নাই কোন রোগ জীবাণু নাই কিছু নাই সেখানে আল্লাহ রবুল আলমিন আপনাকে প্রোটেক্ট করে রাখলেন আর আপনাকে মায়ের নারী ছিঁড়ে মায়ের নারীর সঙ্গে আপনার নারীর সঙ্গে কানেকশন করায় আল্লাহ রবুল আলমিন খাওয়ানোর ব্যবস্থা করলেন আপনার মা হয়তো এখন বড়ি হয়ে গেছে ওই বুড়ি মায়ের চেহারার দিকে তাকায় দেখেন ওই মহিলার রক্ত খেয়ে খেয়ে আপনি বেঁচেছিলেন আপনি বড় হয়েছিলেন এই হলো আপনার মা আপনি তার উপরে তার দিকে তাকাবেন নেক নজরে আল্লাহ রাবুল আলমিনী এবাদতের সব দিয়ে দিবে আপনাকে মায়ের কথা মনে করে দোয়া করবেন আল্লাহ আপনার উপরে রহম করবে আপনাকে জন্ম দেওয়ার সাথে সাথে শেষ হয়ে গেল না আপনি গর্বে আসলেন আর মায়ের কষ্ট শুরু হলো এই কষ্ট কেবল শুরু কষ্টের পরে কষ্ট করে 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 কত কষ্ট করে আপনাকে মা জন্ম দিয়েছেন পৃথিবীতে আপনি আসলেন আপনার মুখে দাঁত নাই পৃথিবীর কোনো খাবার আপনি খেতে পারবেন না কোনো কিছু আপনার হজম হবে না 
নর্মাল দুধও আপনি খেতে পারবেন না গরুর দুধ ছাগলের দুধ ডানো আর মিল্ক পাউডার কিছুই খেতে পারবেন না আপনি আপনার এরকম অ্যাবিলিটি নাই মিল্ক বিটা খেতে পারবেন না আল্লাহ সুবাহান আলা আপনার মায়ের স্তনের মধ্যে গরম দুধ দিয়ে দিলেন আর এই দুধ খেয়ে খেয়ে এই দুধটা আপনার দুনিয়াতে আসার পরে কত ধরনের পলিউশন কত ধরনের জার্ম কত ধরনের অসুবিধা এই জার্ম থেকে যাতে আপনার হেফাজত হয় কোনো অসুখ বিসুখ যেন না হয় আর আপনি যেন সুস্থ থাকতে পারেন আপনার গালে দাঁত নাই শক্ত জিনিস আপনি খেতে পারবেন না আল্লাহ সুবহান আপনার মায়ের স্থানে মায়ের বুকে আপনার জন্য দুধ দিয়ে দিলেন সুবহান আল্লাহ এত সুন্দর খাবার যার মধ্যে ফুড বেলু আছে ওয়াটার বেলু আছে সব আল্লাহ তালা আপনার মায়ের বুকের মধ্যে দিয়ে দিলেন দুই বছর আড়াই বছর পর্যন্ত আপনার মা আপনাকে দুধ খাওয়ালেন এই মায়ের যে দুধ খেয়ে খেয়ে আপনি বড় হয়েছিলেন সারা জীবন যদি আপনার মায়ের আপনি গোলাপ হয়ে থাকেন এই মায়ের দুধের হক আদায় করতে পারবেন না আমরা কি করে এই মায়ের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করি কি করে আমরা এই মায়ের কথা ভুলে যাই আল্লাহ আল্লাহ আমরা বড় হয়ে যাই আর মনে করি যে মায়ের তো আর দরকার নাই কিন্তু আপনার মা কোনো সময় ভুলে না আপনি যতই বড় হন মায়ের কাছে গিয়ে দেখবে মায়ের চোখে পানি মা মনে করে আপনি মনে হয় অনেকদিন কিছু খান নাই খেদমত করে যায় মা বুড়ি হয়ে যেতে পারে কিন্তু এখন আপনার সে খেদমত করে যায় এই পৃথিবীর মধ্যে মাই হলেন একমাত্র মহিলা যার কোন স্বার্থ নাই সন্তানের থেকে সন্তানের থেকে তিনি কিছুই আশা করেন না তিনি চান তার সন্তান ভালো থাকুক তার সন্তান সুস্থ থাকুক আর দুই বছর মা আপনাকে দুধ খাওয়ালে এই ব্যবস্থা আল্লাহ নিজেই করে দিয়েছেন আনিশ করুলি ওয়ালি ওয়ালি দেয় আল্লাহ বলছেন এই ব্যবস্থা আমি করে দিয়েছি আমার শুক্রিয়া আদায় করো আর তোমার মার শুক্রিয়া আদায় করো আর তোমার বাবার শুক্রিয়া আদায় করো আল্লাহ আমরা তোমার শুক্রিয়া জানাই আর আমাদের মা বাবার শুক্রিয়া জানাই আল্লাহ তুমি আমাদের মা বাবার উপরে রহম করো রব্বির রব্বির আমার ভাইরা আমার বোনেরা টেলিভিশনের পর্দার সামনে আপনারা যারা আছেন মা বাবার আলোচনা তো এক আলোচনা দিয়ে শেষ হবে না আমরা আজকের এপিসোডকে এখানে শেষ করব তবে মা বাবার এই গুরুত্ব মা বাবার খেদমতের কথা নিয়ে আমরা নেক্সট এপিসোডে আলোচনা করব আপনারা টেলিভিশনের সামনেই থাকবেন কিপ ওয়াচিং পিস টিভি বাংলা ইনশা আল্লাহ অ্যান্ড ইউ উইল লিসেন মো আপনারা আরো বেশি শুনতে পারবেন আরো বেশি দেখতে পারবেন ইনশা আল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাত